Assalamu alaikum and welcome back to the Alif podcast. Today I have with me um, another special guest, Mr. Asfar Hassan, uh, who is a teacher of audio at Ikra University. Used to be. Uh, used to be, former teacher. Yeah, recently left. Um, how are you? I'm fine, Omar. Thank you so much for inviting me in the podcast. Thank you. Yes, most welcome. So I guess uh, let's start with audio. Se aapka taluk kaan se shuru hua? अच्छा पहले तो मैं कुछ क्लेम्स जो हैं जो मेरे बारे में होते रहते हैं या अगर किसी के दिमाग में है तो आज आपके प्लेटफॉर्म के जरिए जरूरी जो है वो डॉक्यूमेंट हो जाए फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट अ म्यूजिशियन ठीक है आई डोंट नो हाउ टू प्ले एन इंस्ट्रूमेंट ठीक है आई एम नॉट अ सिंगर इवन दो पीपल कंसिडर मी आई म्यूजिशियन बिकॉज मैं प्यनो बजाता था ठीक है और कभी कभी थोड़ा सा गिटार गिटार हैज़ अ फनी स्टोरी लेकिन वो बात में और कभी कभार गाता था इसलिए लोग सिंगर भी समझते थे ठीक है तो पहले तो ये बात क्लियर हो गई कि मैं ये दो चीज़ें नहीं हूँ मैं हूँ क्या ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम एन एविड लिसनर ऑफ कॉन्वर्सेशन एंड म्यूजिक फॉर मी म्यूजिक इज ऑल्सो कॉन्वर्सेशन बट अ वेरी स्ट्रक्चर्ड कॉन्वर्सेशन ठीक है सो आई लाइक लिसनिंग टू कॉन्वर्सेशन दैट इज वाई आई एन्जॉय लिसनिंग टू म्यूजिक सही है when you listen carefully to a conversation or to any music you start to understand a lot of small things about it and the nuances about it yeah so i like to do that jiski wajah se mujhe music jo hai wo sunna pasand tha aur uski wajah se jo hai wo main audio se itna fascinate hua and ultimately for a career position i chose the career i chose the title of an a record engineer and a audio mixer so i am or i used to be an officially I used to be an audio engineer hmm. पहले लेकिन अब I don't label myself that's a, another story अभी हम hmm. आगे बात करेंगे तो पहले tell you well, that's interesting I mean it, it's often people label themselves as something but you've chosen to label yourself as not something you know yes, <laughs> so <exactly>. that <laughs> and uh, and this is basically a recent uh, phenomena hmm. uh, जो लोग मेरे से अभी भी बातचीत में हैं क्योंकि बिकॉज चार पाँच महीने पहले आई आई यूज टू बी अ वेरी एक्टिव मेंबर ऑफ स्टूडेंट कम्युनिटी एंड यू नो आई यूज टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल बट जब मैंने पाँच छः महीने पहले और ये तमाम चीज़ों को मैंने ख़त्म किया अपनी इकर यूनिवर्सिटी से अपनी शमूलियत को जो है वो ख़त्म किया तो बेसिकली उसके बाद ना आई टू कैन एग्जाइल सो आई स्टॉप मीटिंग पीपल कम्प्लीटली आई स्टॉप मीटिंग पीपल तो उसकी वजह से आई गॉट द टाइम टू रिफ्लेक्ट एंड द ओनली थिंग that ultimately i reached uh, the conclusion was ke don't label yourself and don't because when you label yourself you restrict your thinking and you restrict yeah. your personality yeah have a better goal hmm. a better goal should be ke you are who you are hmm. jab jis cheez ki tumhe zarurat hai hmm. i cook hmm theek hai so when i am in the kitchen hmm i am a chef hmm theek hai I am a good listener of music. So when I listen to music, I listen to it as a music listener. Hmm. When I'm sitting in front of the computer and I'm mixing the music, to abhi main mixer hu. When I'm in the class, that I'm not a music ka teacher. Hmm. I am a teacher. Hmm. A teacher main aage baat karunga ki teacher ki kya responsibility hmm. hoti hai aur main kaise dekhta hu teacher hmm. ko. So the main idea was ki aap jo kaam kar rahe ho, hmm. jab kar rahe ho, hmm. be the best. Bilkul. I'll tell you a funny story. मेरे नाम का मतलब क्या है बेहतर से बेहतर काम करने वाला अच्छा या असफर ठीक है इट्स एड एफ ए आर अलिफ जो फेरे असफर भी होता है लेकिन ये अजफर है तो उसके मायने होते हैं बेहतर से बेहतर काम करने वाला आई फाइनली फाउंड द एक्चुअल पर्पज कि मेरे नाम का मतलब क्या है and now i have assumed this responsibility and now assumed this identity ki main jis waqt jo bhi kaam kar raha hunga na hmm. i'll be the best chef best music teacher hmm. best uh, jo hai wo music engineer to ab jo hai na meri zindagi is tarike se chalti hai so be in the moment exactly to be in the moment and yeah. be the best for yeah. that moment hmm. and then let that identity go so when i'm out of the kitchen i'm not a cook hmm. ab main khana phodunga कंज्यूमर द ग्लटनी जस्ट किडिंग तो तो ये कुछ आजकल मेरी गाइडिंग फिलोसफीज है जबरदस्त सब आई मीन 
आपकी काफी एक्सटेंसिव एक जर्नी रही है और बहुत से आप फेजेस से गुजरे हैं यू नो सो वट वुड यू से हैज बिन द मोस्ट डिफाइनिंग फेज सो फॉर देर आर लॉट ऑफ थिंग्स या ठीक है पहले मैं पब्लिकली अपने रिलीजियस एंड यू नो इस तरह के व्यूज के ऊपर बात करता नहीं था लेकिन अब मैं खुल के बात करता हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियलाइज दर्पज ऑफ माई एग्जिस्टेंस एंड यू नो एंड देन द नीड टू बी अ गुड मुस्लिम एंड दोज कैरेक्टर्स जो डिफाइन करते हैं बींग अ गुड मुस्लिम नॉट द वंस दैट वी हैव बिन टॉट बट द एक्चुअल गाइडिंग प्रिंसिपल उनको समझना शुरू किया एग्जैक्टली फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ बचपन से मैंने सुना है झूठ ना बोलो झूठ बोलना बुरी बात है तो रिसेंटली मैंने ये सीखा है कि झूठ क्यों बुरा है सही है मैंने रिसेंटली ये सोचा और मुझे पता चला मैंने किताबें पढ़ी मैंने चीज़ें करी मैंने एक्सपीरियंस किया अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मुझे समझ में आया कि अच्छा सच बोलने की क्या अहमियत है ठीक है एम एन यू स्पीक द ट्रूथ जैसे थोड़ी देर पहले मैं आपसे बात कर रहा था जब सच बोलते हैं तो आपको Ultimately, उसके रिजल्ट में यू स्टार्ट से लॉट ऑफ नोज ठीक है सो रिसेंटली आई हैव टू से नो टू अट ऑफ थिंग्स बाउंड्रीज क्लियर एग्जैक्टली बाउंड्रीज क्लियर हो जाती है स्टार्ट टू एक्चुअली क्रिएट सम बाउंड्रीज सो सो कुछ इस तरह की चीजें हैं जो मैंने अभी रिसेंटली मैंने एक्सपीरियंस करी एंड एंड दीज पास्ट फोर मंथ्स एज यू सेट की वट वॉज अ डिफाइनिंग थिंग सो दीज पास्ट फोर मंथ्स हैव बिन अ वेरी डिफाइनिंग पॉइंट इन माई लाइफ एंड एक्चुअली इन चार पाँच महीनों के एग्जाइल की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें सीखी और उसमें एक चीज़ वापस दोबारा से पाई वो थी द पैशन फॉर म्यूजिक अगेन ठीक है आई कम बैक टू मी नॉट बींग अ सिंगर एंड मी नॉट बींग म्यूजिशन उस आगे क्या जब हम अभी आपको बताऊँगा अपनी एक स्टोरी है कि किस तरीके से जो है वो मैंने म्यूजिक को दरियाफ्त किया तो अभी हम उस पर डिस्कशन शुरू करते हैं हाँ बिल्कुल आई मीन सो मेरा आपसे तारुफ एज अ म्यूजिक एजुकेटर शुरू हुआ यू नो बिकॉज आई वॉज लुकिंग फॉर डिफरेंट इंटर्न इंजीनियर टू वर्क बी पार्ट ऑफ द कम्यूनिटी एट अलिफ एंड आपने बहुत से स्टूडेंट्स हमारी तरफ भेजे हैं और कैमरा के पीछे भी अभी बैठे हैं तो but so why don't you tell us a little bit about the journey to realize you wanted to teach and how that experience had has went about you know so mai jab bhi mai koi kaam karta hu na and i get fascinated about a lot of things theek hai to jab bhi mai koi kaam karta hu na i i look at it from a very different angle as well ki acha ye kaam ho raha hai to ye kaam kaise ho raha hai theek hai so the kaisa wala part the process wala part really inspires me yeah and if that inspires you to automatically you start to you know look into things and delve into things to is tarah mai cheezon mein jo na thoda sa ghusne ka shauq tha yeah acha wo uh, ghusne ki wajah se jo hai na wo i realized ki yaar acha mai jab cheezon ko dekh raha hota hu aur jab apne liye samajh raha hota hu to mai is tarike se samajhta hu hmm okay acha agar mai cheezon ko is tarike se samajhta hu aur jab mai apne aap ko samjhata hu to i have this capacity to teach Hmm. myself first yeah and then to other people mm-hmm. you know one of the callings uh, that i have recently received from god hmm. is ke mera jo true purpose hai us duniya mein umair hmm. is to teach hmm theek hai uh and when you teach na bahut sare aapke uh, andar ke jo khayalat aur stigmas aur beliefs hote na wo with the passage of time they dissolve and you ultimately yeah. come close to the reality and 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 because it is a continuous pursuit na to padhane se na ek to sabse pehle apne doubts clear hue aur phir automatically i started seeing people getting better yeah aur yahan better ki definition meri nahi hai better ki definition unke hisab se jo wo samajhte hain so they are getting better on their own accord yeah not to my definition of better yeah. because my definition of better differs from your definition mm. of better theek hai and i totally agree with that i'm totally mm. fine with that mm. इसीलिए जो है ना मैं आई एम सो फैसिनेटेड बाई दिस होल यू नो एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग मेरा जनरली अंदाज अगर आप कभी बात करते हुए सुनेंगे तो दो चीजें एक फर्स्ट आई विल लिसन टू यू 
सही है एंड देन जब मेरी बात हो रही होगी इफ यू वॉन्ट कोई मशवरा तो जो मेरे पास्ट एक्सपीरियंस गुजरे होते हैं वो जितनी मेरी जर्नी हो चुकी होती है ना जिस टॉपिक के बारे में आई स्टार्ट टू टेल दैट जब मैं वो बता रहा होता हूँ तो खुद ब खुद लोग जो है ना उससे सीख भी रहे होते हैं तो ये एक बड़ा खूबसूरत सा प्रोसेस है बिल्कुल पहले ना मेरे क्लास के बच्चे मुझे कहते थे कि सर आप पॉडकास्ट शुरू क्यों नहीं करते एंड आप क्यों नहीं करते अच्छा आई बी वेरी कैंडेड ठीक है तो मैं उनको कहता था नहीं यार ये पॉडकास्ट में तो मतलब ये जो ना बहुत वो होती है स्क्रिप्टेड होती है और यू नो यू डोंट रियली अंडरस्टैंड और हैव द कॉन्वर्सेशन बिकॉज आई लाइक टू हैव कॉन्वर्सेशन विद पीपल एंड यू नो वन देर इज अ कैमरा तो बहुत सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं ख्याल दब जाते हैं मुझे ख्याल दबाने का शौक नहीं है आज मैं अगर ये बात सोचता हूँ तो आई वॉज अ बिट ऑफ अ टोटलीटेरियन ठीक है कि मतलब एक एस्पेक्ट ये भी हो सकता है कि मुझे अपनी नॉलेज पे इतना घमंड था कि अगर वो फैल जाएगी तो क्या होगा सही है अगर ये भी था ना मेरे दिमाग के अंदर बिलीव कहीं पीछे तो अलहमदिल्लाट इज नॉट दैट इज नाउ बिन क्वास्ट कम्प्लीटली सही है इसीलिए आई रियलाइज कि यार जो मेरे पास इल्म है अब वो बांटा जाए अब इस डे एंड एज के अंदर जो मीडियम जमाने के चार साथ जो मौजूद हैं जैसे पॉडकास्ट हो गए सारी चीजें हो गई आई स्टार्ट टू अंडरस्टैंड दर वैल्यू ठीक है एंड देन मैन आई आई वॉज एक्टिवली सर्चिंग कि मुझे कोई पॉडकास्ट मिले उमेर आई एम नॉट अ नोन पर्सन पीपल डोंट नो मी ठीक है येट आई एम हेयर सिटिंग एट दिस प्लेटफॉर्म मार्शा यू हैव अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म यू हैव अ वेरी सोफिस्टिकेटेड ऑडियंस एंड आई एम अ नो बडी बहुत सारे लोग मुझसे पहले यहाँ पे आए हैं हुर मोर केपेबल More wise. It's okay. I don't think it's a question of being more capable or wise. It's just some people have different roles to play. Like you know, there's always, or your teachers or they, who often uh, under the radar, chalte because credit on ka student le lete. You know, <laughs> but wo student ne sikha kahan se inspire kahan se hue. Wo bahut important cheez hai. And without teachers, you wouldn't have actual practitioners. You know, so I think <clears> it's but. the reason i have you here right now because i always found meeting you and talking to you very interesting and alif even by its concept is you know hum sab ek hain sab ke andar khuda ne ek roo di hai jo sab mili hui judi hui hai collective ek consciousness i really believe in that ki ek collective consciousness hai aur ek dusre se agar cheeze chupaye to aap ek tarah se apne aap se hi chupa rahe exactly you know and it's making you emotional and and uh, but that's reality exactly man you know uh, uh, maine bataya tha man i i write my days mm. okay for past 5 months mm. today is a very monumental day because uh, last night i completed my 150th entry in my night journal i write my day and can you believe ki main ek nobody had to spend 150 days for the pursuit of this very chance for a podcast now i'm a guest on a podcast where i've worked 150 days mm. and luck came is tarike se everything just fit into a very beautiful puzzle and now i'm sitting here as a guest at a podcast mm-hmm. what a coincidence it's not so a yeah. coincidence so so, so <laughs> मैंने वन हंड्रेड फिफ्टी एथ एंट्री के ऊपर मतलब मैंने काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हैं सही है सो सो लेट्स गो बैक अ फ्यू डेज लेट्स गो बैक एट डेज ठीक है एट माई वन हंड्रेड एंड फोर्टी सेकेंड एंट्री उमैर आई वॉज टेलिंग स्टोरी टू माई वाइफ एंड माई गुड फ्रेंड अरसला वी मीट एवरी संडे एवरी संडे मेरा आई सेट अराउंड विद आई सेट विद माई आई बी ए क्लासमेट्स ना and we we have chat uh, chats mm. and you know we we chat at different topics to baat karte karte hua kya ke i started crying mm. and this was a pure source of joy in my life theek hai mere thode se loves jo hai wo abhi thode se kharab ho rahe hain but i'll try to mm. control to so, 142nd entry pe i proudly wrote in my journal mm. journal ke i can cry now mm. crying is a blessing theek hai i've uh, after the Uh, मतलब उनतीस साल की अट्ठाईस साल की उम्र के बाद जो है hmm. मैंने ये बात सीखी hmm. कि जो है वो रोते कैसे हैं hmm. और रोने का पर्पस क्या है सही सो सो दिस इज अ रीसेंट डिस्कवरी लाइफ इज ब्यूटीफुल मैन आई कैन नॉट डिस्क्राइब यू एंड 
मैं आपको एक ब्यूटीफुल थिंग टू लर्न एक आपको मैं बताता हूँ थोड़ी देर पहले आपने टीचर की बात करी ना आज मैं आपके साथ एक बहुत खतरनाक और एक डार्क साइड ऑफ टीचिंग डिस्कस करने आया हूँ यहाँ पे वर्स्ट कुड बी एन इंटरप्रिटेशन ऑफ अ वर्स्ट डे ऑफ अ टीचर्स लाइफ जब अपने कैमरा बंद हुआ है कोई खैर तो बेसिकली मैं आपके साथ अपना एक जो है वो टीचिंग के हवाले से एक डार्क ऑब्जर्वेशन बताता हूँ जस्ट बेसिकली प्योरली हाइपोथेटिकल ऑब्जर्वेशन दैट आई हैव मेड सो वट आई डू वेन आई एम टीचिंग पीपल वेन आई एम मैंटोरिंग पीपल आई हैव वेरी फ्यू स्टूडेंट्स बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो कि मेरे बहुत करीब हैं आई हैव टॉट लॉट ऑफ पीपल बट यू नो दे आर वेरी फ्यू पीपल बहुत करीब हैं वन ऑफ दैम इज एक मेरा स्टूडेंट है हमजा यू हैव मेट हेम अली हु इज एक्चुअली वर्किंग विद यू ठीक है एंड देर आर स्टूडेंट्स एज वेल बट दीज टू हैव अ वेरी प्रोमिनेंट पोजिशन इन माई हार्ट सही है तो दे हैव सैट विद मी बहुत करीब बैठे हैं बात करी है काफ़ी डिटेल में बात करी है एंड यू नो डीप बातें क्या होती हैं डीप बातें वो होती हैं जो पॉडकास्टों पर नहीं होती हैं सही है ये मेरा मानना है डीप बातें वो होती हैं जो पॉडकास्टों में नहीं होती हैं वो थोड़ी देर पहले हो रही थी आपकी और मेरी तो ये मेरे साथ उन कॉन्वर्सेशन के अंदर बैठे हैं सही है तो मैं इनको हमेशा एक बात बताता था कि देखो एक दिन आएगा जब मैं तुम्हें खुद बोलूँगा कि अब मेरे पास तुम्हें कुछ सिखाने को नहीं है एंड नाउ यू हैव टू गो ठीक है वन ऑफ द रीजन वाई आई एक्चुअली ब्रॉड हमजा टू योर स्टूडियो बिकॉज नाउ हमजा यू वॉन्ट टू लाइव म्यूजिक तुम्हें अच्छा लगता है लाइव म्यूजिक कराची के अंदर दैट इज द ओनली प्लेस जो कि लाइव म्यूजिक को समझते हैं दे हैव दैट टेस्ट फॉर लाइव म्यूजिक दे लाइक द रूम ठीक है एंड आई लव रूम अकुस्टिकली अगर मैं बात करूँ दैट इज टॉपिक फॉर मैं कॉन्वर्सेशन बात करते हैं अभी थोड़ी देर में तो आई टोल्ड हम जा कि नाउ यू हैव टू गो टू उमैर मेरे पास अब तुम्हें कुछ सिखाने के लिए नहीं है तो उमैर के पास जाओ वहाँ सीखोगे वहाँ तुम्हारे लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है सो सो नाउ बिकॉज हम बाई दिस टाइम हमजा वॉज विद मी फॉर मोर देन टू एंड हाफ ईयर्स सो आई नाउ आई रियलाइज कि देखो जो मेरे पास तुम्हें देने के लिए जितना था ना जो थोड़ा वो मैंने दे दिया है अब तुम जो है वो नाउ मैं तुम्हें खुद लेके चलूंगा मेरे के पास एंड आई इंट्रोड्यूस यू एंड फ्रॉम देयर ऑन ऑनवर्ड्स इफ लक स्ट्रक्स तो तुम लोग काम करना साथ खैर तो देखें इस तरीके से कनेक्शन बनते हैं बिल्कुल दुनिया कैसी छोटी सी है सही तो इस तरीके सो दिस इज वन ऑफ दिस मैंने अली से भी रिसेंटली यही बात करी अली स्टार्टेड अली एंड आई आर ऑल्सो वेरी गुड फ्रेंड्स एज वेल ठीक है एंड हम लोग बात कर रहे होते तो अली इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ अ वेंचर विद मी एज वेल तो मैंने उसको यही बात बोली मैंने कहा देखो अली दे विल कम गिव मी थ्री ईयर्स और टू एंड हाफ ईयर्स ऑफ यर लाइफ और मेरे साथ रहो मेरे साथ बैठो बात करो एंड काम करते हैं आई सी अलॉट ऑफ पोटेंशियल इन यू सही है तो तीन चार सालों बाद मैं तुम्हें खुद बोलूँगा क्या लिए अब तुम आगे बढ़ो ठीक है उमैर ये मैं डार्क साइड क्यों बता रहा हूँ बिकॉज देखिए मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स ना देर इज अ थिंग दैट मैं नहीं कह रहा हर टीचर के अंदर होती है बट देर आर सम टीचर्स हु माइंड के स्टूडेंट ऊपर नहीं जाएगा ठीक है और वो उनकी क़्यामत होती है जिस दिन स्टूडेंट उनसे ऊपर चला जाता है बच्चा अब दौड़ते हुए आता है ठीक है कि देखो तुम तो पढ़ाते हो मैं तो इतना कमाता हूँ ठीक है जितने तुम्हारी एक साल की सैलरी उतना तो मैं एक महीने में शूट करके निकाल लेता हूँ क्या सिखाओगे तुम मुझे ठीक है दिस वेरी कॉन्सेप्ट कम्स टू स्टूडेंट्स माइंड अच्छा मैं टीचर्स को दोष ठहराता हूँ टीचर्स को मैं जरा स्ट्रिक्टली देखता हूँ हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर स्टूडेंट्स दे आर वेरी क्लोज एंड नियर टू मी ठीक है मैं इनकी गलतियाँ भी देखता हूँ उनको समझाता भी हूँ उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ आई ट्राई टू स्ट्रक अ डायलॉग बिटवीन स्टूडेंट्स ना टू इन्वाइट दैम पहले इनको बुलाओ तो सही ये सुनेंगे बात ये सुनते हैं बात ठीक है मैंने एक्सपीरियंस किया है अपनी क्लासों में आई एम नॉट सेंग कि हर बच्चा ऐसा होता है मैं कहता हूँ कुछ बच्चे जनरली दे दे लाइक टू दे आर डिसिप्लिन ठीक है दे लाइक टू टॉक दे लाइक टू लिसन बट जो बच्चे डिसिप्लिन नहीं होते या किसी ट्रामा या किसी वजह से भी उनके बचपन में जो हुआ hmm. कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ उनकी लाइफ में जिसकी वजह से दे बिकम नॉन डिसिप्लिन तो समबडी हैज टू बी द वॉइस ना समबडी हैज टू टॉक टू दम कोई तो बात करे उनसे वरना दे विल डाई एज एन अनऑर्डरली पर्सन बिकॉज अगर वो यूनिवर्सिटी में के ऑस क्रिएट करें तो दे विल क्रिएट के ऑस इन रियल लाइफ तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन दैट आई थिंक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर की जिम्मेदारी ज्यादा होती है बिकॉज दैट इज द पॉइंट इन टाइम जब बच्चा बड़ा हो हो गया होता है इज नॉट अडल्ट ना नाउ यूनिवर्सिटी के बाद वो दुनिया में जो जो कहर मचाएगा ना वो इन चार सालों की चीज़ों की वजह से अब मचाने वाला है वो तो यहाँ पे टीचर की जिम्मेदारी बनती है कि ही रियली और शी रियली हैज टू बी यू नो वेरी लविंग टूवर्ड्स देयर स्टूडेंट्स ताकि वो उनको रोक सकें 
कुछ टीचर्स क्या होते हैं कि वो दे गेट वेरी चैलेंस कि जब स्टूडेंट उनसे आगे बढ़ चुका होता है उनका स्टूडेंट जब वो पढ़ा रहे होते हैं तो वो उनसे ज्यादा कमा रहा होता है तो बच्चे के दिल में भी गलत बात आ रही होती है और टीचर बींग अ टोटल अटेरियन उस बच्चे को और तंग करता है अच्छा ऐसा बच्चा अक्सर औकात क्लास में क्या कर रहा होता है कि उसके असाइनमेंट मिस हो रहे होते हैं शूट पे होता है ठीक है अच्छा मेरा इस मामले में बच्चों का बड़ा लीवे था मैं कहता था कि अगर तुम उसे सच बोल के जाओगे तो तुम एक महीने के शूट पे चले जाओ मैं तुम्हारी सारी चीजें वो करूंगा क्योंकि तुम जिस चीज की पढ़ाई करने के लिए यहाँ पे आए हो ना वही कर वही कर रहे हो चार साल की डिग्री के बाद फिल्म बनानी है ना तो फिल्म ही तो बना रहे हो तो तुम कुछ लेकिन अगर तुम्हारी पता चला दादी को तुमने दो दफा मार दिया और नानी को जो है वो तीन दफा मार दिया बिकॉज आई लिसन तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं ठीक है क्योंकि अब तुमने मेरा सोशल कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है सच का तुम सच बोल रहे हो तो मैं तुम्हें सच पे रिवॉर्ड कर रहा हूँ तुम झूठ बोलोगे आई विल पनिश यू सही आई विल आई विल मेक श्योर के आई विल पनिश यू एंड आई डू अली जानता है कि मैं कितने स्ट्रिक्टली पेपर चेक करता हूँ एंड आई एम उमैर आई एम मेरे सामने बच्चे अक्सर रखा लेट मी जस्ट डाइवर्ज अब पीपल डिफेंड देयर केसेज विद मी ठीक है सो आई रिमेंबर अ स्टूडेंट ऑफ माइंड आई एम रियली सॉरी अगर वो ये पॉडकास्ट देखे भी आई एम रियली सॉरी बेटा मैं तुम्हारा नाम भूल गया तो आ, हुआ क्या था कि मिस्टेकनली मैंने उसके प्रोजेक्ट फाइल को देखते हुए करते हुए मैंने उसको जो है वो फेल कर दिया था अच्छा सही है बट आई एम सो प्राउड ऑफ हर एंड शी इज सो ब्रेव दैट शी केम एंड शी वॉज बेट स्केयर ठीक है रो रही थी परेशान थी मैंने उसको पहले काम डाउन किया मैंने कहा बेटा दिस इज नॉट अ जजमेंट डे ठीक है यू आर हेयर फॉर योर रीजनेबल डिमांड अगर तुम समझती हो मैंने गलती करी है तो देन डिफेंड योर केस आई एम लिसनिंग पेशेंटली एंड ओपनली और अगर आपकी बात सच निकलेगी आई विल एक्सेप्ट माई मिस्टेक and alhamdulillah umar she mashallah not only defended her case usne puri tarike se mujhe bataya and i accepted my mistake ab ek pura process hota hai university mein na jaake teacher sharminda hota hai grade correction form bharna hota hai aur uske upar likhna hota hai kyun grade change kar rahe ho so you know teacher apni galti manne ke liye na badi usko takleef hoti hai yeah theek hai but main jo jata tha mazey se tak 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 sa likha aur kara ke aa gaya because ab galti hui hai to uska khamiyaza to bhugatna padega na who will be responsible yeah. Yeah. so i used to accept that responsibility mm-hmm. and i used to do that na to majority of the times teacher ke liye ye accept karna bada mushkil ho jata hai ki uska student usse acha ho sakta hai mm-hmm. aur wo is baat se jalta bahut hai theek hai and jealousy is one of the things mai kehta hu ilm ka dushman hai bilkul and i think jo <laughs> kyunki mera jo taluk hai as far as education and schooling and institutionalized education systems kafi negative raha you know um even though mai sab mai you know karachi ke burger bachcho mein se hu you know privileged you know kgs pe gaya hu uske baad matlab bahar university mein chance mila because ab who had the resources to send me कोई मुझे स्कॉलरशिप वॉलरशिप नहीं मिली ना मैंने अप्लाई किया लाइक यू पेड फॉर इट सो आई एम प्रिवलेज इन दैट रिस्पेक्ट बट आई नेवर हैड इन माय स्कूलिंग एनी टीचर दैट इंस्पायर्ड मी एवर यू नो तो जहाँ तक मैं समझता हूँ वो सब मैंने अपना टाइम ज़ाया किया और जो कुछ भी मैंने सीखा है वो उसके बाद सीखा है तो यू नो यू स्टूडेंट्स ऑफ योर्स आई थिंक आई एम क्वाइट लकी दैट यू हैव दैट काइंड ऑफ अप्रोच एंड मेंटालिटी बिकॉज बहुत रेयर है स्पेशली यहाँ यू नो आई थिंक जो हम पहले भी बात कर रहे थे बिफोर कमी ऑन कैमरा के ये मुल्क एक के में और उसकी वजह आई थिंक वन ऑफ द मेजर रीजन इज द quality of education is extremely poor like why teachers ek apna authority aur ego dikhane ke liye us position mein zyada tar mujhe lagta hai baithe hain kyunki unko khud zindagi mein kabhi wo status nahi mila ya jo bhi hai kuch bhi wajah ho sakti hai lekin for instance mere islamiyat ke teacher the aur matlab we talking about late 90s in karachi grammar school and he used to beat students you know go back a little earlier agar childhood trauma jab maine sikha baad mein in my mid 20s mera jab divorce ho raha tha to 
फिर थेरेपीज हो रही थी ये सब और फिर मुझे कॉन्सेप्ट समझ आना शुरू हुआ ऑफ ट्रामा और ट्रामा कहाँ से शुरू होता है यू नो आपकी पाँच से लेकर सात साल उम्र तक एक की पीरियड होता है जहाँ आप क्योंकि पाँच से पहले आप जाएं तो मेमोरीज इतनी कच्ची होती हैं कि आपको कुछ ज़्यादा याद नहीं बट पाँच से सात वो ऐसा पीरियड है जहाँ वन यू फेस योर इमोशंस और यू रिमेंबर दैम फॉर द फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम यू रियली एंग्री फर्स्ट टाइम यू रियली सैड फर्स्ट टाइम यू रियली हैप्पी तो ये चीज़ें आपकी इम्प्रिंट हो जाती तो उस उम्र में मैं लाहौर में था और मैं एच कॉलेज में था और द ओनली थिंग आई रिमेंबर इन दर स्कूल इज स्टील रूलर से जो पिटाई होती थी फॉर स्मॉल थिंग्स और पाँच छः सात साल के बच्चे को और फिर जो पनिशमेंट होती थी कि आप कॉपी के बैक पे यू नो हंड्रेड टाइम्स एक चीज़ रिपीट करके लिखें वट काइंड ऑफ एजुकेशन इज दैट और उस स्कूल में मैं कभी बाथरूम में नहीं जाता था इफ आई हैड टू डू माई बिजनेस मैं एक डार्क कॉर्नर होता था एक कहीं वाटर कूलर के कहीं उधर जाके मैं कोने में करता था और फिर मैंने ये रिग्रेसिव थेरेपी के बाद ये पूरा क्या कहते हैं इन्वेस्टिगेट किया और फिगर आउट किया मैं बाथरूम क्यों नहीं जाता था और मुझे सिर्फ एक मतलब एक एक इक्वेजन बताते थे ना उसका एक सिर्फ एक सलूशन आ रहा है कि उस बाथरूम में मैंने ज़रूर किसी बच्चे के साथ कोई ज्यादती होते हुए विटनेस किया यू नो एंड दैट्स माई दैट्स माई ट्रामा विद एजुकेशन यू नो सो फॉर मी एंड द फैक्ट इज के अब वही आप देखें एच सोनियन लड़के आज हेड्स ऑफ चीज़ें हैं लाहौर में बड़े प्रोमिनेंट पोजिशन में है गवर्नमेंट में है और वो सब एक से एक सब नहीं बट लॉर्ड दैम आर पीपल हु काइंड ऑफ अब्यूज अथॉरिटी बिकॉज दैट्स वोट देव बिन टॉट लिटरली यू नो सो कमिंग बैक टू यू नो दिस पॉडकास्ट दिस प्लेटफॉर्म एंड एवरी थिंग यू नो आई थिंक the point of living for me has become to share and to inspire and to bring other people that have been doing that in their own spheres and to bring us all together taaki logon ko pata chale ki is tarah bhi hota hai aur is tarah you know sab ka bhala agar aap kar rahe hain to phir aap kuch kar rahe hain aap apne bhale ke liye kar rahe hain to aap kuch bhi nahi kar rahe wo waste hoga aapke marne ke sath wo cheez khatam ho jayegi lekin अगर आप सबके लिए कर रहे हैं आपके मरने के बाद भी आपकी बात होगी नॉट कि आप अपने बात के लिए कर रहे हैं बट जनरली एक इम्पैक्ट छोड़ने के लिए आप जिंदगी अगर जिए देन इट्स वर्थ डूइंग इट राइट सो दैट्स वट आई सी फ्रॉम द गुड टीचर्स दैट आई हैव एक्सपोज टू नाउ यू नो और नाउ आई एम लर्निंग ऑन माई ओन इंटरनेट पर जाके बहुत टीचर्स बैठे हैं जो अपने नॉलेज टीचर ही तो है ना जो अपने चैनल्स mm-hmm. चला रहे हैं ऑडियो के बारे में सिखा रहे हैं मजहब के बारे में सिखा रहे हैं हिस्ट्री के बारे में सिखा रहे हैं सो ऑल दोज थिंग्स दर आई वॉज एक्चुअली इंटरेस्टेड इन और जो मुझे कभी स्कूल में नहीं मिला यूनिवर्सिटी में नहीं मिला वो अब इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हम दे सकते हैं शेयर कर सकते हैं सो या आई थिंक इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि इस तरह का माइंड सेट हो टीचिंग की तरफ यू नो अली सॉरी मैर मैं आपको बताता हूँ कि How to be a good teacher? Hmm. First of all, by being a good teacher to yourself. जब आप मैंने बिल्कुल जब शुरू में हम बात कर रहे थे तो मैंने ये बात करी थी कि first I became a good teacher to myself. Hmm. So I understood the parameters के how should a good teacher behave. ठीक hmm. है and then I became that person for myself. And when I said कि यार मुझे ऐसा teacher अच्छा लगा hmm. and I liked how I taught myself. and i didn't like about these things i will change and agar kisi ko seekhne ka hi mauka mila because mujhe is tarike se seekhne se khushi mili sukoon mila to ye ek acche tarike se maine koi cheez seekhi hogi to now ab mujhe wo cheez kisi ko sikhani hai to wo usi tarike se sikhani hai jis tarah se maine us cheez ko seekha samjha paya theek hai ek to maine ye cheez seekhi acha dusri baat 
آئی ڈونٹ نو کہ کبھی اس طرح سے بات ہوئی نہیں حضرت علی ٹھیک ہے از اے ویری ویری بگ رول ماڈل ٹو می ٹھیک ہے فار بینگ آئیڈیل ٹیچر بالکل ٹھیک ہے علی علم کا دروازہ ہے صحیح ہے تو یہ کسی وجہ سے بات ہے صحیح ہے تو میں نے بہت جو ایک ایک گڈ ٹیچر کی جو ایک پیرامیٹرز ہوتے ہیں اور ڈائمینشن ہوتے ہیں نا وہاں سے سمجھنا شروع کیا ہے ٹھیک ہے آہستہ آہستہ آج میں نے حمزہ سے ایک کتاب بھی منگوائی ہے پڑی میں ڈسکس کروں گا ہم جب بات کریں گے کیونکہ وہ ٹاپک تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے بٹ یو نو آج آن مائی ون ہنڈریڈ اینڈ ففٹی ون اینٹری نا دیر از گوئنگ ٹو بی اے ٹو ریمارکیبل تھنگس ون دس پوڈ کاسٹ آبویسلی اینڈ ٹو اٹ از گنا بی اے اسٹارٹ آف این ایکسپیریمنٹ ٹو یو نو مور نو اباؤٹ مور آف مائی ہسٹری ٹھیک ہے اینڈ مائی ریلیجیس ہسٹری مائی لین ٹھیک ہے انڈرسٹینڈنگ مائی روٹس صحیح ہے If we don't understand those, how will we orient ourselves in the world coming ahead? Na? So today, these two things are happening in my life. And I will also be able to call you in your podcast. So, so I'm going to be there. And I don't know when I will be there. But that is going to happen. And I'm going to tell you that you're going to be host on in that. Okay? Let the time decide. Okay? بٹ اس دن اور وہ کب آ رہا ہے اس دن میں یہ کتاب پڑھنا شروع کروں گا نا آپ سے پھر میں اس کے حوالے سے کانورسیشن کروں گا ٹھیک ہے بٹ ایکچولی میں بھی حضرت علی کی ایک بک ہے آف کمپلیشن آف ہز سرمنس اینڈ ہز سینگس تو وہ بھی میں نے کچھ دن پہلے ہی پڑھنی شروع کیا صحیح 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 بیکاز یو نو گروئنگ اپ ایز اے سنی سم ہاؤ ایون دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سیلف مینی ٹائمس اسٹیٹڈ دا امپورٹینس آف دس فگر یو نو اینڈ از لو فار ہم تو ایز اے سنی فار سم ریزن ہم سے یہ باتیں چھپا دی جاتی ہیں بیکاز وہ ایک سپریشن بنی بٹ آئی ڈونٹ کنسڈر مائی سیلف سنی اور صوفی اور شیعہ ایم جسٹ مسلمان اسلام ایک ہے قرآن ایک ہے تو دیٹس آلسو پارٹ آف وائی الف یو نو بٹ آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ بیکاز ایز این آرٹسٹ اور یہ بھی بات کرنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ آرٹسٹ ہیں اور مسلمان آرٹسٹ ہیں یو نو اب ہر ایک جو یہاں آتا ہے وہ اپنے آپ کو اس طرح آئیڈینٹیفائی شاید نہیں کرتا بٹ میں کرتا ہوں رائٹ اور اٹس امپورٹنٹ فار می ٹو سی دیٹ بیکاز رول ماڈلس نہیں ہیں میں بھی بات کروں گا اس پہ بڑی مزہ دار یو نو رول ماڈلس گروئنگ اپ کوئی نہیں تھے میرے لیے اس لیے لائک یو نو میوزک میں انٹرسٹ ہے ٹھیک ہے اوکے بٹ اچھا اب تو پاکستان سین میں کیا ہو رہا ہے مطلب کچھ تھے آرٹسٹ جن سے انسپائرڈ تھا انیشلی بٹ دین وین یو گو ڈیپر پھر اٹ ڈزنٹ ایڈ اپ یو نو وہ اپنی آئیڈینٹی کو یا چھپا رہے ہیں یا اس سے اشیمڈ ہیں یا اس کو مارکیٹ کر رہے ہیں ایز صوفی یو نو کچھ اور اس کو بنا کر تو وہ اوتھینٹسٹی مجھے نہیں نظر آئی ویر ایز لوکنگ ایٹ دا ویسٹرن میوزک وہ جتنے بھی ان کی لمیٹیشنس ہیں اور بہت ہیں لمیٹیشنس ان کی سوچ میں ان کے لیونگ میں ان کے آئیڈیالوجیز میں لیکن دے ور ٹرو ٹو واٹ دے کنسڈر دم سیلس ایٹ لیسٹ تو اس لیے وہ ایک پیشن جو ہے ان کے میوز لائک جب فار ایگزامپل آئی گوڈ انسپائرڈ بائی گنز اینڈ روزز ون آئی واز اے ٹین ایجر اینڈ یو نو یو کڈ آرگیو دیٹ اٹس اے ٹیریبل ایگزامپل فار اور رول ماڈل بیکاز دے ور ڈرنکنگ دے ور ڈرگڈ آؤٹ دے ور آن ہیروئن اور ان کے اوور ڈوز ہوتے ان کی بس یہی کہانیاں تھیں رائٹ بٹ جو بھی تھا وہ کھلے عام اپنے میوزک میں بتا بھی رہے تھے کہ یہ ہے ویز ان کے پہلے جو تھے ہیئر میٹل اور اس ایرا میں وہ ایک فیک چیز پروجیکٹ پروجیکٹ کرے تھے بٹ دیز گائز ور ایکچولی واٹ دے ور سنگنگ اباؤٹ اینڈ دیٹ واز انسپریشن بیکاز دے ور جسٹ کمپلیٹلی دیم سیلس رائٹ ناؤ آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ فار آس ان دس کنٹری ان دا اسٹیٹ دیٹ اٹس ان to give examples to people of you can be yourself 
एंड यू कैन बी ट्रूथफुल वही सच्चाई की जो बात एंड यू कैन बी अ मुस्लिम एंड यू कैन बी अ मुस्लिम एंड यू कैन डू दीज थिंग्स बिकॉज अगेन यूर लोग भले डिबेट करें बट कहीं कहीं कुरान में ये बात तो नहीं है ना कि म्यूजिक हराम है या आर्ट हराम है मैं ही नियमत क्या बट अपने आर्ट से हराम चीजें प्रमोट करना या गलत बातें करना या फाशी स्प्रेड दैट इट कैन बी कंसिडर्ड हराम द इंटेंशन कैन बी बिल्कुल बट अगर आपकी नियत अपने आप की सेल्फ एक्सप्लोरेशन है और अपने आप की सच्चाई को डिस्प्ले पे डालना है लोगों के लिए कि ये मैं हूं और ये इंसानियत है और ये एक इंसान है थ्रू वट एवर जर्नी यू बिन थ्रू वट एवर डिफिकल्टीज यू बिन थ्रू यू पुर इट ऑन पेपर यू सिंग अबाउट इट यू शेयर विद पीपल दैन दे कैन कनेक्ट टू इट देर गोइंग थ्रू डिफिकल्ट पीरियड्स उनके लिए एक थेरेपी हो जाती है यू you नो know? कि अच्छा इस, इसने भी गुजरा है उस चीज़ से जैसे वन आई स्टार्ट इट पुटिंग आउट माई म्यूजिक आई नवर थाट कि ऐसा होगा बट पीपल स्टार्ट मैसेजिंग मी के you know your uh song has helped me through depression yeah main isko bas sunta hu aur you know when i'm depressed aur mujhe sukoon milta hai halanki maine jo wo music banaya tha aur mere bandmates ne humne saath banaya tha hum khud us cheez se guzar rahe the aur wo hamara coping mechanism tha ki hum kisi tarah isko process kisi cheez mein process kare so from that i realized ke wo allah ne ek चीज हमें एज आर्टिस्ट डी वी जो हर एक के अंदर है मतलब वे एक और बात है कि हर एक अपने आप को आर्टिस्ट कंसिडर नहीं करता बट दैट शुड समहाउ बी इन द एजुकेशन सिस्टम के हर एक को महसूस हो कि आपके अंदर आर्ट है क्रिएटिविटी है बिकॉज दिस इज अ मैकेनिज्म थ्रू विच वेदर इट्स ड्राॅइंग और सिंगिंग और यू नो वट एवर एक्सप्रेशन वट एवर आर्ट फॉर्म दैट यू आर टैलेंटेड एंड और यू हैव अ प्रोपेंसिटी फॉर it's a way for you to process your negative emotions and feelings and turn it into something positive right um and usse behtar phir kya ho sakta hai jab itna chaos jo phaila hua hai to kis tarah usko ek ek energy phaili hui hai na usko kis tarah hum bottle karke kuch clean kar sakte hain in ek infinite continuous reality ko hmm. aap finite aur ek still image mein kaise lekar aate hain ya ek 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 uski interpretation kaise aap observe karte hain basically hmm. you express through art basically through yeah. painting and everything through poetry, uh, through poetry like when i again jo mera after divorce and things connecting and then therapy is us waqt jo mera connecting point to islam bana was molana rumi's शायरी यू नो जिस तरह उन्होंने कुरान को ही लेकर अपने अल्फाजों में री इंटरप्रेट किया है या उसका एक रिफ्लेक्शन दिखाया है वो क्योंकि कुरान इट सेल्फ इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डायरेक्टली अंडरस्टैंड यू नो सो यू नीड डिफरेंट पीपल टू इंटरप्रेट इट टू एक्सप्लेन इट तो वो एक उसी का अटैम्प्ट है यू नो जो जिस तरह अलामा इकबाल फिर हमारे जो अपने पाकिस्तानी हेरिटेज में आते हैं और यू नो आई फील लाइक और जो मैं जिस गाने की बात कर रहा हूँ जो लोग बार बार मुझे कहते हैं कि इससे मेरी बड़ी थे वो उसमें अलामा इकबाल के अल्फाज हमने यूज़ किए हैं यू नो सो दे वॉज समथिंग अबाउट दीज पीपल हु स्टडीड रिलीजन स्टडीड फिलासफी एंड स्टडीड एवरी थिंग दैट वॉज हैपनिंग इन देयर टाइम एंड दे स्टडीड द हिस्ट्री and that gave them the perspective of what will happen to jo unhone baatein 100 saal pehle ki hai alama iqbal sahab ne wo aaj zyada relevant hai aaj zyada ahmiyat hai unko share karne ki to isliye maine socha ke maine apne music mein apni lyrics to main jo bhi likh lu lekin in alfazon ke sath reinterpret karna modern audience ke liye dikhana bahut important hai at least for me for my soul you know तो वही बात है कि यू नो इट्स हाउ विल द यूथ ऑफ टुडे नो कि ये एवेन्यूज हैं या इस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं अनलेस जो लोग उन चीज़ों से गुजर रहे हैं वो उसको ओपनली शेयर करें देखें आई आई एग्री विद यू ठीक है एंड 
कुछ चीज़ें हैं जैसे मैं बताना चाहूँ आपने बड़ी अच्छी अच्छी बातें करी और उसमें यू नो एक मैं आऊँगा सूफीज़म के ऊपर थोड़ी देर में लेकिन अभी पहले मैं बात करूँगा एक्चुअली के कि जो हम बेसिकली आपने जो डाइकॉटमी ऑफ बीन की बात करी ना पोइट्री एंड रिलीजन एंड मल्टीपल साइंसेज एंड मल्टीपल डिफरेंट फील्ड एक्चुअली हेल्प यू अंडरस्टैंड रियालिटी मोर ठीक है वन ऑफ द लेबल्स दैट मुस्लिम नाव हैव बेसिकली इज अपेरेंटली टू एक एक इमेज निकल के बाहर आती है ना आई वॉज आई वॉज वॉचिंग दिस वीडियो वी सॉस एक चैनल है I was watching his video when when somebody says Ted or when somebody says says Ted or Ben तो एक सर्टन ना एक देर इज अक ब्रेन स्कैन है और सारी चीजों को प्रूफ करता है कि दिस इज दैलेट आता है बेसिकली एक एम टी पैलेट आ जाता है आपकी फेस का ना तो जो मुस्लिम और इस्लाम का जो बेसिकली स्पेशली मुस्लिम की मैं बात करूंगा जो एक इमेज निकल के बाहर आती है ना वो एक इग्नोरेंट शख्स के निकल के बाहर आती है ठीक है और ये किसका कसूर है सही है ये <laughs> हमारा ही है <laughs> हमारा है वी हैव टू अज्यूम द रिस्पांसिबिलिटी मैं ये मैं इतना बताना चाह रहा हूं आई एम नॉट द परफेक्ट मुस्लिम या एंड यू वुड से यू आर नॉट फसा ठीक है बट आई ट्राई एवरीडे ठीक है अच्छा इस दरमियान उमर मुझे खाने पकाने का भी बहुत शौक है ठीक है आई एक्टिवली यू नो पे अटेंशन टू कुकिंग मुझे पेंटिंग करने का शौक भी है I am quite informed about different uh, uh, branches of science as well. ठीक है I actively uh, learn about philosophy and humanities and and these things. Hmm. And and I call myself a Muslim. ठीक hmm. है So अभी जो आपने थोड़ी देर पहले बात करी <coughs> through the medium of podcast hmm. through the through the medium of expression uh, hmm. uh, expressing your ideas through your hmm. music hmm. you are just being true to yourself. Hmm. and when you are true to yourself you become a muslim theek hai yeah. and you live and breathe the identity of a muslim and yeah. this actually shows ki you can be a very learned person mm-hmm. while being a muslim and not be that stereotypical image mm. of yeah, a muslim in, in in fact i would a, take a, it an ignorant person in fact i would take it even further ke matlab if you do pursue knowledge in मल्टीपल फीलवर ये कॉन्सेप्ट भी एक गलत मुझे लगता है कि स्पेशली इस दौर में बट काफ़ी अब जनरेशन से ये कॉन्सेप्ट बिल्ड होता जाए होता गया कि यू नीड टू स्पेशलाइज इन वन थिंग यू नो वेदर इट्स इन टर्म्स ऑफ वॉट यू स्टडी और वॉट यू डू प्रोफेशनली ये बहुत लिमिटिंग आइडिया है और ये मुझे लगता है कि क्योंकि देर पावर्स दैट कंट्रोल एंड सर्टन लेवल दैट दे वॉन्ट पीपल टू बी डिवाइडेड एंड दे वॉन्ट पीपल टू बी लिमिटेड इन दर नॉलेज बिकॉज अगर आपको एक ही कोने में आपकी नज़र फोकस की जाए तो आपको बिग पिक्चर नहीं नज़र आती बट पीपल लाइक मौलाना रूमी या इकबाल जो थे वो बहुत सब्जेक्ट्स के बहुत गहरी नॉलेज बट यू नो रखते थे मैन प्रसू करते थे और इनक्रेज करते थे और यही ट्रेडिशन और ये ने कहा से इंस्पायर हुए वही लिनियज ऑफ प्रॉफिट्स एंड होली पीपल एंड सेंट्स एंड वॉट हैव यू दे नेवर लिमिटेड दम सेल्व इनफैक्ट कुरान इट सेल्फ अगर आप देखें कितनी ब्रेड तो हर जो भी टॉपिक आप सोच सकते हैं उसके ऊपर कुरान में एक अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट मिलेगी आपको तो इट्स नॉट लिमिटेड टू सिर्फ पैगम्बरों की कहानियाँ बट पैगम्बरों की कहानियों के थ्रू हर चीज़ के बारे में बात हुई यू नो सो समहाव हमने ये एक अडोप्ट कर लिया है वेस्टर्न एक कॉन्सेप्ट ऑफ यू आर साइंटिस्ट यू आर एन इंजीनियर यू आर डॉक्टर यू आर यू नो फार्मर बट दैन एक्चुअल फार्मर बैक इन द डे would have to have knowledge of so many different things to make sure ke ke the one product animals out. weather sab cheez ko wo sambhalta tha ab humne us farmer ko dimag mein bana diya ke wo poor person hai wo uneducated hai job description usko aur usko kuch pata nahi hai duniya ke bare mein actually usko sabse zyada pata hai aap sabse aap sab logon se zyada pata hai 
मैं मैं कुछ आपके साथ कुछ फनी स्टोरीज भी शेयर करूंगा और कुछ पर्सनल एग्जांपल्स भी शेयर करूंगा अच्छा बीइंग एंड स्पेशली बिकॉज दिस एक्चुअली केम व्हेन आई बिकेम एन ऑडियो टीचर एंड स्पेसिफिकली रिकॉर्डिंग इंजीनियर मिक्सिंग का टीचर जब मैं बना तो एंड बीइंग अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर आई यूज्ड टू यू नो हैव माय ओन आइडियाज एंड थीसिस एंड एंड आई कैन बी टोटली श्योर के वो किसी ना किसी रिसर्च में होंगे लेकिन दीज बर दॉट्स जो मेरे अंदर थे तो मैं इन पे सोचता था तो मैं थोड़ी सी आपको दो बातें बताते चलूँ वो एक तो ये कि थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी कि इस दुनिया में कोई चीज बेमकसद नहीं बनी है ठीक है एंड वन ऑफ द फंडामेंटल थिंग्स दैट पीपल्स है कि यार इस्लाम में म्यूजिक हराम है इसके ऊपर मेरी एक छोटा सा एक थाट प्रोसेस एंड आई एंड आई मे बी टोटली रॉन्ग एंड बाय बींग ऑन दिस पब्लिक प्लेटफॉर्म आई एम एक्चुअली यू नो इनवाइटिंग पीपल who know more mm. and better than me mm. and have concrete proofs to come and correct me if i'm wrong in mm. my thinking mm. i would highly appreciate that lekin main bata rahe hain char hum ki main kuch fundamental cheezon ke bare mein sochta ab main bata to apna thesis main kehta hu agar music haram hota theek hai so you first have to ask what is music theek hai so basically jo aapka ek frequency range hai frequency spectrum hai from 20 hertz to 20 kilohertz जो हम सुन सकते हैं हमारे कान बेसिकली मैं आऊंगा भी सुनने के ऊपर भी बिकॉज दर इज होल टॉपिक ऑफ माय एक मेरा लेक्चर होता है हाउ टू लिसन तीन घंटे का लेक्चर उसमें काफी चीजें कनेक्ट करता हूँ खैर तो मैं बताना ही चाह रहा था कि जो आप फ्रीक्वेंसी रेंज सुनते हैं ट्वेंटी हर्ट से लेकर ट्वेंटी किलो हर्ट तक इसमें दो किस्म की चीजें होती है ठीक है फंडामेंटली देर इज नॉइज ठीक है नॉइज इज के इट इज अब्रप्ट इट इज ऑल हैपनिंग एट द सेम टाइम जैसे मिसाल के तौर पर मैं और डिटेल में नहीं जाऊंगा पिंक नॉइज वाइट नॉइज ठीक है ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉइज बेसिकली दीज आर अनस्ट्रक्चर्ड हारमोनिक्स ठीक है बट वेन यू स्ट्रक्चर दैम दे बिकम म्यूजिक सही सो म्यूजिक एक्चुअली इज जस्ट एन ऑर्डरली अरेजमेंट ऑफ रैंडम हारमोनिक्स इन सच अ ब्यूटिफुल वे दैट दे बिकम pleasing to your ear yeah how can something which is pleasing to your ear theek hai and is so fundamental part because agar allah taala ne agar allah taala ne dekhe hame limited range sunne ko di hai na agar limited range sunne ko di hoti to ye capacity bhi di hoti ki music sun wo jo ek structured hmm. harmonics ki series thi na wo bhi sunne ko nahi deta ha sirf noise hi sunte hain hum log and so, taking the point further everything is vibration exactly so, so you have to what understand what you experience as sound ya yeah, music is just a very small spectrum of vibration usi vibration ko phir higher frequencies mein lekar chale jao to wo light ban jati exactly so, light, light bhi haram hai wo light bhi haram hai <laughs> my god uh, matlab you beep mai kehta hu physics Hmm. समझो मैं uh, आज इस प्लेटफॉर्म की uh, जरिए ना आई विल लाइक टू गिव थैंक टू माय कजन ठीक है इस दे में सुहेब सही है एंड इफ यू आर लिस्निंग सुहेब भाई आई एम वेरी थैंकफुल टू यू बिकॉज यू टॉट मी फिजिक्स वेरी ब्यूटीफुली एंड आई कैन नॉट बी मैं मरते दम तक आपको शुक्रिया अदा नहीं करूँगा आज मैं अगर ऑडियो का टीचर हूँ उमर है दैट इज वन ऑफ द रीजन वाई बिकॉज मेरे फिजिक्स बड़ी अच्छी सिखाई गई है मुझे hmm. और मुझे केमिस्ट्री से बहुत डर लगता है ठीक है बट फिजिक्स मैं माई गॉड फिजिक्स से एक मेरे और स्टोरी भी है थोड़ी देर पहले मैं आपको अपने एक टीचर के बारे में बता रहा था बताऊंगा वो बट सुहे भाई ठीक है आई टू कॉल हम सुहे भाई वॉज ओल्ड देन मी ही टॉट मी फिजिक्स एंड ही टॉट मी फिजिक्स ना दैट इज वन ऑफ द रीजन वाई आई फेल इन लव विद फिजिक्स एंड नाउ आई एम एविड यू नो रीडर ऑफ फिजिकल फिनोमिना एंड साउंड एंड लाइट दीज आर ऑल फिजिकल फिनोमिना ठीक है एंड वॉट इज अ फिजिकल फिनोमिना फिजिकल फिनोमिना इज देयर टू बी ऑब्जर्व बाय the very five senses that god has given you which you will be held accountable on their use on the day of judgment you have to mm-hmm. know that mm-hmm. so aapne music sunna hai lekin apne in diye hue kaano se ye judge karna hai ki ye jo kaan mein interpretation hogi is music ki wo batati kya hai mm-hmm. agar ye interpretation batati hai ki ye shirk hai mm-hmm. ye burai hai ye uh, against Hmm. God है ठीक है देन ऑब्वियसली फंडामेंटली अगेंस्ट ट्रूथ फंडामेंटली अगेंस्ट ट्रूथ बिकॉज गॉड इज ट्रूथ सही है एंड जब आपको ये सारी चीजें यहां पॉइंट आउट करती है ना तो यू 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 जज ठीक है ये ये पांच सेंसेस रियलिटी को जज करने के लिए दिए गए हैं इनका सवाल होगा इन साथ साथ ये भी बताया गया है कि शैतान इन्हीं 
सेंसेस को आपके अगेंस्ट यूज करेगा एग्जैक्टली exactly. तो हर चीज में एक सही तरीका भी है और एक गलत तरीका भी सही है तो यही मैंने कहा था डाइकोटमी ऑफ चॉइसेस ठीक है यू हैव टू डिसाइड व्हेन इट इज राइट एंड व्हेन इट इज रॉन्ग एंड बाय बेसिंग योर जजमेंट ऑन वन थिंग यू कैन नॉट टोटली डिनाई द अदर ठीक है इफ यू से कुछ लोग ऐसे भी हो कहते नहीं यार हराम नहीं है हराम नहीं है ठीक है और सब सही है ये भी गलत है ये भी गलत है The meaning only comes in your life, ठीक है वेन यू केयरफुली नो हाउ टू ट्रेट द पाथ ऑफ लाइट एंड डार्कनेस द वेरी फाइन लाइन बिटवीन वाइट एंड ब्लैक ना द मिडल वे द मिडल वे दिस इज वेर यू फाइंड मीनिंग इन लाइफ मैर ठीक है दिस इज द थिंग दैट आई हैव लर्निंग एंड मतलब मैं काफ़ी हिस्ट्री और काफ़ी सी चीज़ें हैं और यू नो मैं मतलब ये बोलूँगा कि मैंने कंपेरेटिव रिलीजियस स्टडी बट अब अब वर्जन ऑफ कंपेरेटिव रिलीजियस स्टडी मेरी चल रही है एंड इन फैक्ट अब ये हो क्या रहा है कि जो जो मैं किताबें पढ़ रहा हूँ दे आर दे आर सम हाउ यू नो द नॉलेज इज क्वाइट रिलेटेड एंड ऑल रिलेट्स बैक टू इस्लाम ठीक है ऑल रिलेट्स बैक टू इस्लाम मैं कहीं मैं कहीं भी जाऊँ वो घूम फिर के वहीं आ जाती है सही है कहानी तो आप इससे ये देखो कि एवरी डे आई एम लर्निंग something on a subatomic level hmm. let's bring back physics hmm. again theek hmm. hai i don't know log ko subatomic level ke bare mein pata hai nahi pata but it is very 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 small world theek hmm. hai and the laws of physics are completely different hmm. ye jo aap uchhal ke aur jo catch karte hmm. hain us domain mein ye sab nahi hota sahi hai aur maze ki baat ye agar aap usko extrapolate karke matlab samjhe तो फिर आपको ये भी समझ आ जाता है कि ये दुनिया इल्यूजन है इल्यूजन है एग्जैक्टली exactly. yeah. बहुत लंबी गुफ्तु छिड़ जाएगी उमैर वरना मैं इस पर यहाँ आके बड़ी आपको <laughs> मजेदार आगे बात बताता देर इज अनदर थीसिस दैट आई हैव अबाउट गॉड एंड यू नो सब एटॉमिक लेवल एंड यू नो द वर्ल्ड वी लिव इन जिसके अंदर ब्लैक वाइट है <laughs> तो मेरी इसके ऊपर काफ़ी जो है ना एक एक थीसिस है कभी वो भी आप करेंगे बैठ डिस्कस करूँ माई फेवरेट टॉपिक आई आई लाइक टू आई लाइक टू थिंक आई लेट माई माइंड लूज सही है तो तो कुछ इस तरह की चीजें बट लेट्स कम बैक टू समथिंग मोर आई गेस इन लाइन विद वेर वी स्टार्ट इट सो इन योर एक्सपीरियंस लर्निंग अबाउट एंड टीचिंग मिक्सिंग एंड ऑडियो जैसे मेरी एक बहुत फंडामेंटल रीजनिंग फॉर गेटिंग इन टू प्रोडक्शन एंड learning about mixing and doing it is i feel ke most of the things that i listen to especially locally were badly produced and badly mixed badly um, produced and badly recorded as well badly matlab the whole gamut the whole, starts the, from exactly. and maybe even badly conceived matlab <laughs> 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 but but, but, but actually jo i get your point i get your point but the reason ko wo dil mein wo एक चाहत उसके लिए बनी इज बिकॉज आई हर्ड लॉट्स ऑफ वेल कंसीव्ड म्यूजिक स्पेशली वन आई वॉज कैरिंग इन टू द अंडरग्राउंड सीन एंड द इंडिपेंडेंट म्यूजिक सो लॉट्स ऑफ टैलेंटेड म्यूजिशंस दे वर पुटिंग आउट द म्यूजिक ऑन साउंड क्लाउड और उस वक्त यही प्लेटफॉर्म से बट बहुत बुरे प्रोड्यूस्ड और मुझे लगा कि यार यही और फिर कहते हैं फिर ऐसा पूरी बात यह है कि टैलेंटेड बंदा आता है आप उनसे जाम करते हैं मिलते हैं सीखते हैं उनसे फिर उनका म्यूज़िक सुनते हैं जो उन्होंने डाला है वो बड़े एक्साइटेडली बनाते हैं आप भी उनको बड़ा इनक्रेज करते हैं यार बड़ा अच्छा गाना है इसको रिकॉर्ड करो डालो लेकिन वो इतनी बुरी तरह से वो पूरी पैकेज बनता है कि आगे से ऑडियंस नहीं मिलती और फिर क्योंकि ऑडियंस नहीं मिलती वो डिसहार्टन हो जाते हैं फिर वो म्यूज़िक छोड़ देते हैं और ये मैंने साइकिल इतनी दफ़ा देखा है कि मैंने कहा और इसकी मैंने जो थीरी बनाई कि ये वजह यही है कि इनको सही सहूलत नहीं मिल रही सही एक्सपर्टीज़ नहीं मिल रही क्योंकि अगर मिलती तो लोग सुनते हैं उनको यकीनन पसंद आता और ये चीज़ बढ़ती और वो बंदा और इनक्रेज होता और वो डिप्रेशन में नहीं जाता और वापस अपने पाथ में ग्रो होता एग्जैक्टली तो वो ग्रोथ प्रोसेस गेट्स कट ऑफ बिकॉज ऑफ बैड प्रोडक्शन बैड फैसिलिटीज़ नॉट इन अवेलेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट सो दीज आर समथिंग दर आई ऑब्जर्व बट वन यूज have students and you know you've experienced the industry in a different side 
what do you think is holding back um, the progress of art and music in this society? Lack of discipline. Hmm. Utter lack of discipline. Severe laziness. Hmm. Okay, let me be very clear. Laziness is evil. Hmm. Now I'll explain you why. Hmm. When I was doing it आने की पूरी तैयारी कर रहा था और मैं रात में हमजा के साथ बैठा था एंड माय वाइफ वाज आल्सो सिटिंग वी वर हैविंग अ वेरी गुड कॉन्वर्सेशन तो वहां पे मैंने हमजा से एक बात जिक्र करी मैंने हमजा को बोला मैंने कहा हमजा कल मैं वहां जा रहा हूं तो मुझे कुछ बात करनी है और ये बात बहुत जरूरी है करना एंड दैट इज हमारी उम्र एक अभी थोड़ी देर पहले आपने बात करी ना यू आर गोइंग थ्रू सर्टेन इमोशंस एंड यू चैनल दैट थ्रू योर म्यूजिक एंड एवरीथिंग ठीक है do you have you ever asked yourself how were you able to channel that energy and some person actually commenting that it was life changing have you ever thought about that main yeah. batata hu kaise hmm. because you were not lazy hmm theek hai and you were competent enough hmm. ki yaar chalo mujhe ye idea jo aa gaya hai aur ye main jis kaifiyat hmm. se guzar raha hu na zara main khada hota hu studio hmm. mein jata hu actually baithta hu computer ke aage mehnat karta hu seekhta hu padhta hu amp lagata hu mic lagata hu acche se record karunga you started building your competence and day by day day by yeah. day you ultimately came to a product that inspired yeah. somebody decide kar liya basically ke isko सही रिस्पेक्ट देकर निकाल एग्जैक्टली बाई डूइंग इट विद डिसिप्लिन ठीक है यू आर वेरी बिकॉज देखें उमेर में आपको क्या बता दू कोई भी चीज इस ये पूरा कमरा जो यहाँ खड़ा हुआ है ना इट इज बिकॉज ऑफ समबडी इज डिसिप्लिन एंड समबडी इज रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और ये इतना बड़ा सेटअप चल रहा है मार्शल आर्ट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल फेसिलिटीज इन ऑल ओवर पाकिस्तान ठीक है दिस इज अ प्लेस वेर आई कम एंड एक्चुअली फील के आई एम इन रिकॉर्डिंग स्टूडियो ठीक है and i'm a big fan of recording studios and uh, and in, in my coming years inshallah i'll be visiting multiple recording studios and recording inshallah. spaces theek mm. hai so this is a beginning theek mm. hai i'm i'm very proud that i'm i'm at such a good place to mm. so basically uh main kehna ye cha raha tha ki uh, lack of discipline ki wajah se theek hai hamari kya hota hai awam koi kaam start karti hai hamari industry ke andar aati hai they they see the wrong musicians ke yaar mm. musician hone ka matlab ye hai ki kisi ka haq maarna zaruri hai म्यूजिशियन का मतलब ये है कि यार पांच सौ रुपए की दाड़ी तो मारनी है पीछे से ठीक है म्यूजिशियन होने का मतलब ये है कि यार मैं हजार रुपए का माइक जो है ना वो आठ सौ रुपए का बेच दूंगा लेकिन मैं तीसरी कॉपी बेच दूंगा ठीक है म्यूजिशियन होने का मतलब ये है कि मैं गिटार में चोरी करूंगा उमेर दिस इज नॉट अ बैड म्यूजिशियन दिस इज अ बैड ह्यूमन बींग ठीक है बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द पीपल जो आजकल इंडस्ट्री अच्छा मैंने अब एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखा है इंडस्ट्री का तरह एंड 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 मैं आपका व्यू भी चाहूंगा विद ऑल दी अपकमिंग आर्टिस्ट देखें मैं क्या नहीं बता दूँ आई एम अ बिग प्रोपोनेंट ऑफ लाइव म्यूजिक आई एन्जॉय लाइव गिटार मैं जब एम के सामने बैठता हूँ तो मुझे मजा आता है ठीक है बट मैं ये भी जानता हूँ कि जिस एरा से मैं गुजर रहा हूँ वहाँ अब लाइव म्यूजिक को इतना प्रोमोट नहीं किया जाता इन द सेंस ये कि पीपल डोंट फाइंड वैल्यू इन डूइंग लाइव म्यूजिक ठीक है तो प्रोडक्शन एलिमेंट और प्रोडक्शन स्टाइल और आर्टिस्ट जो अब आ रहे हैं बहुत डिफरेंट किस्म के आ रहे हैं लेकिन आई हैव सीन वन थिंग बिकॉज वो पढ़ लिख रहे हैं ना उमेर और उनके पेट भर रहे हैं तो दे आर गेट डिसिप्लिन जिसकी वजह से आपने देखो नंबर ऑफ म्यूजिशंस और म्यूजिशंस बेसिकली हैव पॉप्ड अप ठीक है एंड देर पुटिंग देयर आर्ट ऑन यूट्यूब देर पुटिंग देयर आर्ट ऑन स्पॉटिफाई दैट इज वाई आई सीन अलॉट ऑफ आर्टिस्ट कमिंग अप वैन आई वॉज ग्रोइंग अप बैक इन ट्वेंटी थर्टीन एंड एंड वैन आई वॉज लाइक एक्चुअली इंट्रोड्यूस टू म्यूजिक एंड आई एक्चुअली स्टार्ट फॉलोइंग म्यूजिक आई वॉज लाइक पाकिस्तान में तो म्यूजिक ही खत्म हो गया लास्ट एल्बम मैंने उस वक्त काविश और जलगा सुना था बस और उसके बाद तो गायब किसको सुनू किसके कॉन्सर्ट में जाऊँ कोई कुछ भी नहीं था उमेर तो आई थॉट म्यूजिक अब बंद हो गया सही है अच्छा मैं बताता हूँ फिर मैं क्या ना क्या मैंने सुनना शुरू किया आई स्टार्ट लिस्टिंग टू बेथ ओवन वो एक अलग स्टोरी है आई कम बैक टू सो बताने ही जा रहा हूँ कि अब देखें जब लोगों जब लोग अब पढ़े लिखे जो इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं ना आई एम वेरी ग्लैड कि अब कुछ पढ़े लिखे लोग इंडस्ट्री में आ रहे हैं जिसकी वजह से ना बच्चे देख के इंस्पायर हो रहे हैं कि अच्छा ठीक है यार जरूरी नहीं है कि आर्टिस्ट बनने का मतलब जो है वो फटे पुराने कपड़े पहनने और जो है ना वो और वो जब तक मैं जो है वो कहीं अजीब सी हरकतें नहीं करूंगा किसी का आप नहीं मारूंगा मैं बदतमीजी हाँ। नहीं करूंगा मैं भरम नहीं दिखाऊंगा तो मैं आर्टिस्ट नहीं बन सकता तो आई एम ग्लैड कि वो चीज कम हो रही है एंड आई होप ये कम हो एंड पीपल डोंट गेट एरोगेंट बिकॉज एरोगेंस ब्रिंग्स जहालत बिल्कुल ठीक है आई एम वेरी हैप्पी एंड दिस इज माई ऑब्जर्वेशन की जो है म्यूजिशन अच्छे हो रहे हैं तो मैं बेसिकली बताना ही चाह रहा हूँ आपके प्लेटफॉर्म की तरीके से प्लेटफॉर्म के जरिए कि देखें गुड ह्यूमन बींग 
और जो गुड ह्यूमन बींग के पैरामीटर होते हैं ना पहले mm-hmm. उनको फॉलो करना जरूरी है ऑटोमेटिकली यूल बिकम अ बेटर पर्सन बेटर बेटर म्यूजिशियन बेटर प्रोड्यूसर यू विल पे अटेंशन यू विल गिव टाइम टू प्रोडक्शन एलिमेंट बिकॉज देखिए प्रोडक्शन एलिमेंट की आपने बात करी ना बहुत प्यारी बात करी आई से गाना मैं कहता हूँ बड़े से बड़ा मिक्सर बैठा हो गाना रिकॉर्ड भी किसी ने किया हो मैं कहता हूँ जब तक गाना प्रॉपरली अरेंज नहीं होगा ना और प्रॉपर प्रोड्यूस नहीं होगा वो मजा नहीं कराएगा मैं बहुत आई हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर प्रोड्यूसर्स यू नो आई बिकॉज देखिए प्रोड्यूसर की जॉब होती है मैं बताता हूँ प्रोड्यूसर कौन है प्रोड्यूसर का काम होता है साइलेंस और नॉइस के रेशो को बरकरार रखना हाउ टू यूज द साइलेंस ब्यूटिफुली एंड हाउ टू यूज द नॉइस ब्यूटिफुली I am a big travel music fan. ठीक है आई बिकॉज फॉर म्यूजिक इज अ वेरी कम्यूनल एक्टिविटी फॉर मी सो मैंने आपके स्टूडियो में दाफर यूसुफ सुना था सही है मुझे इरफान ने सुनाया था इरफान अली ताज ने ठीक है आई एम वेरी थैंकफुल ऑफ मी मुझे ठीक है तो आई एंड आई एम वेरी अच्छा मैं बहुत गिटार हैवी म्यूजिक सुनता हूँ हैवी म्यूजिक सुनता हूँ ठीक है तो तो मुझे वो ट्राइबल म्यूजिक बड़ा अच्छा लगता है अच्छा आप उस म्यूजिक में यू हैव सीन कि दे आर They have very beautifully utilized the silence. बिल्कुल और मैं कहता हूँ अच्छी प्रोडक्शन के अंदर ना जो रिदम और जो जो फाउंडेशनल एलिमेंट्स होते हैं ना जो खड़े करते हैं गाने को ठीक है उस वो प्रोडक्शन से ही उसको समझ में आते हैं कि किस तरीके से कब डिसाइड करना है किस इंस्ट्रूमेंट को कितना बजना है किस तरीके से बजना है कितनी देर उसको बजना है एंड देन किस तरीके से वो इंस्ट्रूमेंट छोड़ेगा और दूसरा इंस्ट्रूमेंट जो है वो डोर संभालेगा ठीक है Music is a very beautiful dance of one instrument leading to the other instrument and yeah. then leading to the other instrument. Yeah. Okay. So, अब अच्छा दूसरी बात जैसे मैं थोड़ी सी मिक्स के वाले से बात करूँगा बीच में और अभी भी I think एक time ऐसा आया है कि जो है वो vocals जो है ना as a mixer मैं notice करता हूँ ये पाकिस्तानी music के वाले से vocals बहुत ऊपर होते हैं. ज़्यादा ऊपर. Exactly बहुत ज़्यादा ऊपर होते हैं. For me and I think for you हमारी पहले बात हो चुकी है. Vocal is basically vocal है क्या? वोकल एक इंस्ट्रूमेंट है आपके गले से आवाज निकलती है इट्स लाइक एन अकोर्डियन और 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 लाइक अ हारमोनियम ठीक है सिमिलर प्रिंसिपल इट्स अ विंड इंस्ट्रूमेंट योर थ्रोट इज अ विंड इंस्ट्रूमेंट देयर इज अ थिंग कॉल्ड लैरिंग्स और उसमें से हवा क्रॉस होती है जिसके नतीजे में वो जितना बनता है खुलता है उसकी वजह से आपकी आवाज निकलती है सही है तो 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 योर वॉइस इज एन इंस्ट्रूमेंट देन ट्रीट इट लाइक एन इंस्ट्रूमेंट मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स इट इज लाइक म्यूजिशियन अलग है Hmm. और ये एक मखलूक खड़ी हुई है जो कि खुदा है ठीक <laughs> है ये खुदा आ गए हैं यहाँ पे <laughs> माइक पकड़ के और खुदा बाद में आएंगे जरा पांच मिनट बाद मिनट स्टेज ये मैनिफेस्ट हर एलिमेंट में होती है ना कि मतलब इवन ऑन योर कोक स्टूडियो एटसेट्रा सबसे ज्यादा क्रेडिट वोकलिस्ट को मिल रहा होता है बाकी सब बस सपोर्टिंग कैरेक्टर्स है हालांकि मेनी केसेज वन ऑफ दोज अदर गाइज है कम अप द सॉन्ग और कम अपने अरेंजमेंट और पूरा गेम उनकी है और क्रेडिट एक कोई और ले रहा है सो गोइंग फॉरवर्ड आपने अब एक रात तो छोड़ दिया सो वर योर प्लान ना ये गोइंग फॉरवर्ड आई एम एक्चुअली वर्किंग ऑन कपल ऑफ थिंग्स सो आई एम वर्किंग विद कपल ऑफ माई फ्रेंड्स ऑन स्टार्टअप इट्स बेसिकली यूट्यूब बेस्ड स्टार्टअप एंड Throughout the coming days, inshallah, I'll be starting my own uh, personal YouTube channel as well. Nice. By the title called Asfar Discovers Life. Okay. So this is the name of my channel. Mm-hmm. I've realized I have a very wonderful life, and I'm very blissful and very mm-hmm. thankful about it. Mm-hmm. Okay. I cannot be thankful to Allah for this blessing that He has mm-hmm. given me. Mm-hmm. Okay. So I'm very happy with this. And uh, because I'm, I have a lot of things to document. I write. I write my days, and mm-hmm. I have. बहुत सारे मेरे जो है ना वो छोटे छोटे एसेज होते हैं इस तरह की चीज़ें होते हैं विच इज़ एक्चुअली पर्टेनिंग टू वट इज़ हैपनिंग इन माई लाइफ एंड एंड वॉट आर मेयर कोइंसिडेंस ठीक है लाइफ इज बाई चांस बेसिकली ठीक है एंड एंड मैं ये बात अपने चैनल के जरिए बेसिकली बता रहा हूँ एंड एट द सेम टाइम आई एम एक्चुअली यू नो टॉकिंग अबाउट द इवेंट्स दैट आर हैपनिंग इन माई लाइफ कहने को आसान अल्फाज के अंदर मैं जो है वो व्लॉगिंग कर रहा हूँ बट दे विल बी अर पर्पज ठीक है दे विल बी कंटिन्यूटी एंड बिकॉज एज द लाइफ इज प्रोग्रेसिंग एज आई एम डिस्कसिंग एंड यू नो लर्निंग अबाउट द हायर मीनिंग ऑफ लाइफ आई विल थ्रू माई पॉडकास्ट एंड थ्रू माई डिफरेंट मीडियम्स ऑफ कम्युनिकेशन आई विल हाईलाइट कि जो मेरी जिंदगी में हो रहा है और उसकी क्या सिग्निफिकेंस है मेरी जिंदगी के अंदर टू यू नो लेट पीपल नो बाई एक्सपीरियंस दैट इज माई वे ऑफ एक्सप्रेसिंग माई आइडियाज आई एम वेरी गुड विद वर्ड्स ठीक है 
اور اللہ کا شکر ہے کہ میرے الفاظ لوگوں کو پسند بھی آتے ہیں بہت نعمت ہے یہ تو بیسکلی تھرو دس میڈیم تھرو دس چینل اس فار ڈسکور از لائف آئی ول ٹاک اباؤٹ وٹ از ہیپننگ ان مائی لائف اینڈ ایز مائی یوٹیوب وینچر ول یو نو میچور آئی ول ٹاک اباؤٹ اٹ آن مائی یوٹیوب چینل ان شاء اللہ دیٹ از دا سیم یوٹیوب وینچر دیٹ آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ آئی وائٹ یو اینڈ یو نو ول ہیو پراپر کانورسیشن اگین بالکل تو سو سو بیسکلی ناؤ دس از دا وے فارورڈ Yeah. Uh, right now and ex- it is exactly like the trajectory you are following with this podcast you know by mm. by letting people know that uh, there are some people uh, who exist in mm. even a country like Pakistan Bilkul. who are you know striving every day to become the better version of themselves and by becoming a better version of themselves they are ultimately inspiring mm-hmm. the youth yeah. uh, of Pakistan yeah I see a lot of hope yeah okay yeah um, even though I want to venture out Mm. Uh, from Pakistan but I I think that is the only way that through my life I can actually do you know a lot of mm. people are talking about Pakistan ke liye hum ye kar denge hum wo kar denge hum ye kar denge main kehta hu Pakistan ke liye sabse behtareen kaam kar raha hu apne aap ko theek kar raha hu ye sabse behtareen kaam hai Pakistan ke liye sahi hai jo main ye karna cha raha hu aur rozana karta hu aur bahut mehnat se karta hu theek hai by being like that ٹھیک ہے بائی ایزیومنگ دا رسپانسبلٹی اینڈ این آئیڈینٹی آف اے ٹروتھ فل اینڈ آنسٹ پرسن اینڈ تھرو مائی پوڈ کاسٹ اینڈ مائی میڈیم آئی ول الٹیمیٹلی یو نو انسپائر پیپل ٹو بی لائک دس صحیح ہے تو دس از بیسکلی دا وے فارورڈ دیٹ آئی ایم لوکنگ ایٹ کرنٹلی ساؤنڈ گڈ اینڈ آلسو آئی تھنک یو نو پریکٹیکل لرننگ از آلسو سم تھنگ دیٹ آئی تھنک می پرسنلی آئی ہیو لرن دا موسٹ تھرو یو نو گانا بنانا تھا تو آڈیو اکوپمنٹ لے لی اب سیکھو کیسے یو نو یوٹیوب ویڈیوز تو ہزار دیکھ لیں گے بٹ جب تک آپ کرتے نہیں ہیں تب تک آپ سیکھ نہیں سکتے تو آئی تھنک دے کین بی الاٹ آف ویلیو اینڈ کولیبریٹنگ آن لائک ورک شاپس ریکارڈنگ ورک شاپس کسی یو نو ینگ بینڈ کو اپرچونیٹی بھی ملے ہمیں اور سیکھنے کو بھی ملے ساتھ یو نو اسٹوڈنٹس بھی ہوں اور اس چیز کو ایک طرح سے ہم شوٹ بھی کریں دکھائیں بھی اس طرح ہم چانس دیکھتے ہیں پروڈیوس لائک اے پرو ایکسٹرا ایگزیکٹلی وہ چیز اب ہمیں بھی کرنی چاہیے دیکھیں امین آئی ٹوٹلی اگری ود یو آئی ایم سو ہیپی دیٹ یو براڈ دس اب دیکھیں جو ہم لوگ دیکھتے ہیں نا پروڈیوس لائک اے پرو اور سب چیزیں میرا ہمیشہ سے سوال تھا یار ہم کرتے کیوں نہیں ہیں مطلب یار آئی سم ٹائم سٹ ڈاؤن ود مائی وائف ٹھیک ہے اور ہم لوگ کل ہم لوگ پیریفری کے البم کی میں ڈاکیومنٹری کے بارے میں بتا رہا تھا اپنی بیگم کو نا کہ ہاؤ دے آر دے ریکارڈ دے آر ہیونگ فن ایٹ دا سیم ٹائم بینگ اے پروفیشنل بینڈ اینڈ پیپل ہو آر لیونگ ان ادر سٹیز دے آر کمنگ ٹو میشاز ہاؤس اینڈ یو نو اینڈ دے آر ریکارڈنگ این البم تفریح نہیں کر رہے ہو میں دے آر ایکچولی ڈوئنگ شیئر اور مطلب آئی تھنک دیر ایم ناٹ دا بگیسٹ فین آف پریفری بٹ آئی مین آئی تھنک دا میوزیکلٹی از امیزنگ بٹ جو انہوں نے گیم چینجنگ چیز کی ہے لائک یو نو تھنگس لائک گیٹ گڈ ڈرامز ہیو کم آؤٹ آف ایٹ تھنگس لائک یو نو دے ہیو مین اسٹریم نالیز ایجوکیشن ایسپیکٹ آف پروڈکشن ہیز کم آؤٹ آف ایٹ یو نو میکنگ لائک اب انہوں نے اپنے ٹون بنانے کے لیے لائک نالی فار ایگزامپل ہی کولیبریٹو وتھ نیورل ڈی ایس پی ہاں بٹ ہی آلسو لائک ہی کلیکٹیڈ ہنڈریڈ آف ڈفرینٹ ونٹیج تھرٹی اسپیکرز ایگزیکٹلی ایک برانڈ کا اسپیکر ہے اور اس نے ہر ایرا سے اٹھا کے دیکھا ہے کہ یار ان سالوں والے جو یہ والے سیریل نمبر والے ہیں یہ بیسٹ ساؤنڈ کرتے ہیں اور ان کا پھر آئی آر بنا کے سب کے لیے اویلیبل کی بائی دا وے جن لوگوں کو آئی آر کا نہیں پتا آئی ہیو کمپلیٹ لیکچر سیریز اباؤٹ دی what is an ir yeah. and the beautiful concept behind you know ir yeah and i actually i want to capture all the I am gear i have here i am your man you yeah. know i am your i am your man i am always willing to you know experiment on these things and pata hai through the platform like yours mujhe pata hai and aapne collaboration ki baat kari aapne mere muh ki baat mere se chhin li again umair because main bahut acche logo se mil raha hu theek hai acche log achhi baatein karte hain acche logo ki achhi aadat hoti hain aur acche logo ke paas discipline hota hai and through their discipline they work ٹھیک ہے بیکاز الٹیمیٹ مقصد کیا ہے کام باہر آئے تفریح نہ ہو صرف ٹھیک ہے تفریح بھی ایک پارٹ ہے لیکن وہ مین مقصد نہیں ہے 
to through people like you and you know your community and and me bringing my competent students to you and you know me bringing out musicians because i have some projects that are in my mind theek hai ek ek i don't know what it is, what it is in mere dimag ke andar ek badi mazedar cheez chal rahi hai it is a conversation between two addicts of two different uh, uh, nashe and they are having a conversation so it is kind of a musical that is going on in my okay. mind sahi hai should i tell you uh sure it is bit funny ठीक है इट इज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन अ पर्सन जो मावा खाता है ठीक है और एक पर्सन है जो के हु स्मोक्स वीट या सही है सो देयर इज अ कॉन्वर्सेशन दे बोथ आर ट्राइंग टू कन्विंस ईच अदर अबाउट देयर एडिक्शंस या सही है तो दिस इज अ कॉन्वर्सेशन तो अब मैं इसके ऊपर एक पूरा एक ऑडियो विजुअल फिनोमेना और अच्छा इन फैक्ट आई विल नॉट नेम दो स्टूडेंट्स देयर आर स्टूडेंट्स इन माय कम्युनिटी हर बंदे की अपनी अपनी एक अफ्लिक्शंस होती हैं ठीक है तो कुछ लोग खाते हैं मावा मतलब आई डोंट जज ठीक है दे अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेस तो एक मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं दे आर बेस्ट फ्रेंड्स जो एक मावा खाता है और एक जो है वो यू नो ही स्मोक्स तो तो इट इज एन एक्चुअल फिनोमेना जिस पे मैं बेस करते हैं हर चीज को एक्सपोज भी करना चाहिए एग्जैक्टली एंड देखो देयर इज सम कोहेसिव स्टोरी ना हमें अच्छी चीजें क्यों लगती हैं जो हम लोग YouTube पे देखते हैं अच्छे कंटेंट मेकर की बिकॉज़ देयर इज अ देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ स्टोरी लाइन वी आर आर्टिस्ट फॉर गॉड्स सेक ठीक है आवर जॉब इज टू पोर्ट्रे अ स्टोरी थ्रू म्यूजिक यू 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 कन्वे अ स्टोरी सम पीपल कन्वे द स्टोरी थ्रू द यूज ऑफ ब्रश ठीक है आई यूज my words to convey my stories na yeah. so we are co- contributing this to the same things yeah. and and uh, and i think through the through the platform like yours and mine you know we can connect in a lot of ways to actually promote good things bilkul for 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 the community of not only pakistan but you know represent and export our culture is one of my, one of the biggest problems that i have with these uh, big brands contributing and exporting yeah. our culture yeah. that is a topic for another day trust me i can rant about mm, it like so okay. the kind of culture that we are exporting <laughs> uh, is uh, is it's uh, not representative is not exactly th- yeah. this is a very modest and decent wo- decent yeah. word that yeah. you have chosen yeah. take let me say so yeah. here for now i think yeah. there are some extreme emotions about it but you know नहीं बट जैसे मैं कहता हूँ ना उनका काम बोतले बेचना है अल्टीमेटली एग्जैक्टली ठीक है ना तो उसमें कितना ही कल्चर एक्सपोर्ट कर लें एग्जैक्टली तो अच्छा आई वुड अगेन एक मैं बात बोलूंगा कि ठीक है दे हैव सम सॉर्ट ऑफ अ रोल बिकॉज या फिर आप कुछ मतलब वो क्या कहते हैं निकोटीन पैचेस बेचना <laughs> तो तो मैं ये कहता हूँ ठीक है बुरे से गुजर के ना अच्छे की तरफ आते हैं लेकिन आई थिंक थ्रू द मीडियम लाइक आर्स एंड यू नो मल्टीपल पीपल आर वर्किंग इन पाकिस्तान हु आर एक्चुअली यू नो ट्राइंग टू प्रोमोट व्हाट इज एक्चुअली देयर नॉट द यू नो हाइपर हाइपर हाइपरली मेनिपुलेटेड वर्जन ऑफ अ सर्टेन रियालिटी बाई सर्टेन फैंसी लाइट एंड यू नो कलर क्लोदिंग एंड यू नो स्टाइलिंग हमारा जो कल्चर एक्सपोर्ट हो रहा है ठीक है एंड और उससे फिर यूथ को आइडिया भी एक बिल्कुल आइडेंटिटी बिल्कुल एक अजीब आइडियाज उनके दिमाग में पैदा हो रहे हैं कि वॉट इज म्यूजिक वॉट इज आर्ट वॉट इट मीन्स टू बी एक्टलीड रियालिटी है ये ठीक है सो इनशाला करेंगे इनशाला आई एम लुकिंग फॉर्वर्ड टू दिस आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई एम रियली थैंकफुल for uh, like for, for, for for you to invite me at your podcast and like uh, was, i had a great time and, uh, and i hope aapko audience ko kuch seekhne ko mila but definitely ponder on these things because it's important that you know as a collective hum aur open ho ek dusre ke sath you know artists with the audience and audience also should realize that there's an artist in everyone so you know you should explore your creativity and find teachers like him and there are other great teachers out there but uh, hopefully this was useful for you and thank you for watching i'll say one thing it is a quote that i have written always stay the same <laughs> but change forever theek hai in deep baat hai what sahi hai on this so, note i'd like to thank you and uh, we'll wrap it up here and please follow like subscribe help us spread the word because we're just doing this out of our own resources we have no sponsors or anything so that's always appreciated and we'll see you next time thank you